ജാഗ്രതയോടെ സംസ്ഥാനം പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ലയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പത്തനംതിട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനം പ്രധാന ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ പരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് വ്യക്തമാക്കി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ അടുത്ത ദിവസം പരിശോധന നടത്തും ഉത്സവ പള്ളി ചടങ്ങുകൾ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് ഇന്നു മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി പേർക്ക് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ എഴുപത്തി പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷനിലുണ്ട് ഒരാൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇയാൾക്ക് രോഗലക്ഷണവുമുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ വീടുകളിലുണ്ട് പൊതുപരിപാടികളടക്കം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നടത്തരുത് നടത്തുന്നവർക്ക് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകും ഇതുവരെ അയച്ച സാമ്പിളുകളിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നെണ്ണം നെഗറ്റീവ് മുപ്പത്തിയേഴ് സാമ്പിൾ ഫലം വരാനുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ബീച്ചുകളും അടച്ചിടും ഇതിനു പുറമെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ ജിമ്മുകൾ എന്നിവയും അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ജനങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കണം തിരുവനന്തപുരത്തെ രോഗി വീട്ടിലെ നിരീക്ഷണം പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് കളക്ടർ ഇയാൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇയാളുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല വൈറസ് ബാധയേറ്റ ആൾ ഉത്സവത്തിന് പോയത് അന്വേഷിക്കുമെന്നും കളക്ടർ യു കെയിൽ നിന്നെത്തിയ പേട്ട സ്വദേശി ഫ്ളാറ്റിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകി ഇയാളെത്തിയ ഗൾഫ് എയർ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയൊൻപത് പേർ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള യാത്രക്കാരുടെ കണക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ പുറത്തുവിട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് ആലപ്പുഴ ഒൻപത് പത്തനംതിട്ട എട്ട് പേട്ട സ്വദേശിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തതിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ ഹൈറിസ് ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇറ്റലി സ്വദേശി ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഈ വിമാനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചവർ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ വിദേശി വർക്കലയിൽ ചിലവഴിച്ചത് പതിനഞ്ച് ദിവസമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ വീടുകളിലും പതിനെട്ട് പേർ ആശുപത്രിയിലും നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതിനിടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്ല ഇവരെ വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചു ഇവർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ സന്ദർശക ഗ്യാലറി അടച്ചു ടെർമിനൽ ഭാഗത്തും വ്യൂവിംഗ് ഗ്യാലറിയിലും സന്ദർശകർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിയാൽ അറിയിച്ചു വർക്കലയിൽ ജാഗ്രത കൂട്ടു രാജ്യത്ത് എൺപത്തിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി നാലായതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമായ പത്ത് പേരെയും ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു രോഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട നാലായിരത്തിലേറെ ആളുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ് വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ വഹിച്ചുള്ള വിമാനം ഇന്ന് രാത്രിയോടെ മുംബൈയിലെത്തും ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഇന്ന് ഇറ്റലിയിലേക്ക് യാത്ര ഷാർജയിൽ മലയാളികൾ അടക്കം കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ നടപടികളുമായി നോർക്ക ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്ന് നോർക്ക എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടിയെടുക്കും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി സംഭവത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ എം പി അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു അതിനിടെ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവർക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്രം തിരുത്തി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന ഉത്തരവാണ് കേന്ദ്രം തിരുത്തിയത് മരിച്ചവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ചികിത്സ ചെലവ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി ഡോക്ടർ പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു മലയാളത്തിന്റെ പ്രമുഖ കവിയും ഭാഷാ ഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ വിപ്ലവ സാഹിത്യത്തിലെ മുന്നണി പോരാളികളിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ പുതുശ്ശേരി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലം മുതൽ രചനകളിലൂടെ അതിന് ദിശാബോധം നൽകി മലയാളത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി നേടിക്കൊടുക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളും ഡോക്ടർ പുതുശ്ശേരിയായിരുന്നു മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ വള്ളിക്കുന്നം പകുതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി